모든 우리 군사 역사들 또 지금 해외 또 우리 렘런트들 또 모든 중직자들에게 하나님 주시는 세임이 있기를 바랍니다. May the new strength that comes from God come upon all the military missionaries and ministry workers, our overseas remnants, and everyone's gathered here. 하나님의 최고의 관심은 어디 있겠냐? Where does God's greatest interest lie? 하나님의 모든 시간표는 어디에 있냐? And where does God's all of His uh, entirety of His time schedule rest? 네, 이걸 아는 사람은 신앙생활에 승리할 수 있습니다. Those who know this can have victory in their walk of faith. 네, 하나님의 시간표는 제자에게 있습니다. God's time schedule rests upon the disciple. 그게 우리 군 선교 어, 제 1강이었습니다. And that was the first lecture of our military missions conference message. 네, 우리 산업 선교 된 얘기죠. And I spoke of that during the business and industry missions. 그리고 하나님의 참 응답은 어디에 있겠냐? Then where does God's genuine answers lie? 이런 제자들이 만나는 곳에 참 응답이 일어나고 있습니다. Wherever those true disciples gather together, that is where the genuine answers come to rest. 이게 일강 말은 시스템입니다. And this is the system that I spoke about in lecture one. 자 오늘 우리 사실은 군성교 마지막 시간이라고 보게 볼수 있습니다. And this is the last hour that we have together for the military missions conference. 자 실제 우리에게 뭐가 있어야 되느냐 힘이 있어야 됩니다. Then what must we factually possess? It's strength. 어떤 힘을 말합니까? What kind of strength am I speaking about? 여러분 성경에 보면은 유일하게 싸우지 않고 이긴 경우가 이 케이스입니다. And if you look throughout the Bible, we see that there is only one case, a unique case of winning without ever fighting. Yeah, 싸우지 않고 이겼습니다. In other words, they triumphed without even fighting. 아수르 군사 18만 5천도 싸우지 않고 이겼습니다만 그는 죽였는데 이거는 죽이지도 않고 이겼어요. Now of course the 185,000 Assyrian soldiers they did kill all of them and that's how they overcame but in this case they didn't even fight and they won. 예, 성경에 유일하게 싸우지 않고 이겼다니까요. And this is the one and only case in the Bible of winning without fighting. 왜 그렇습니까? Why is that? 이게 이제 진짜 참된 힘입니다. That's what true and earnest strength is. 어, 옛날에 사실은 우리가 어, 일본에게 속국된 적이 있습니다. There was a time when we were occupied by Japan. 물론 일본이 에, 나쁜 것이었죠. Now of course that was uh, an error on the on the part of Jap Jap Japanese people. 어, 남의 나라를 빼앗았으니까 잘못된 거죠. Because they did occupy another person's land, that's why it was wrong. 그런데 두 번째 잘못은 뭐냐? 우리나라가 힘이 없었다는 겁니다. But what was the second offense? It was on our part. It was that our nation did not have any strength. 네, 힘이 있으면 못 잡아가죠. If we have strength, we will not be captured. 그렇잖아요. Isn't that true? 우리나라가 힘이 있으면 우리 한국에 젊은 청년들을 잡아다가 그렇게 위안부로 보내고 그렇게 못 하죠. And if our nation had strength, they could not capture all the young people of our nation and take them away. 어, 뭐 심지어 우리 이름까지 다 바꿨거든요. 어, 말도 어, 한국말 못 하게 하고 이랬습니다. They even changed all the names of the Korean people and they made it by law so that people could not speak Korean language. 어, 그러니까 뭐 어, 힘이 없으니까 그래 된 거예요. And it was because we were powerless. 오늘 모든 성도님들 전 세계는 모든 렘너들 하나님의 말씀을 붙잡아야 되겠습니다. Today all the believers and all the remnants throughout the entire world and overseas must hold on to the word of God. 예, 특히 우리 군성교 하는 분들이 어떤 힘을 가지고 이제는 군대로 돌아가야 되겠냐? And especially all of our military missionaries, what kind of strength must you possess as you return to your fields of the military? 오늘 엘리사의 사건인데 우리는 어떤 힘을 가지고 세상으로 가야 되겠냐? Today we see the incident of Elisha. What kind of strength must we possess as we return to the world? 오늘 여러분 이거 가지고 틀림없이 응답을 받는 시작이 되길 바랍니다. With this in hand, may this become the start for you to receive answers. 에, 엘리사를 볼때 중요한 것몇 가지를 찾아내야 됩니다. If you look at Elisha, there are few important things that you can discover. 에, 어떻게 내가 응답을 진짜 받을 수 있냐 하는 거죠. It's a question of how can I truly receive answers. 에, 많은 분들이 응답 받고 싶은데 잘못 받고 있지 않습니까? 하나님 말씀에 어떻게 돼 있길래 우리 어떻게 응답 받을 수 있냐는 것은 반드시 가져가야 되고 특히. 우리 군이 가지고 있어야 됩니다. Many people want to receive answers, but they don't know the way to do that. But it expresses this in the Word of God in the Bible, and especially our military personnel. You must possess this mystery. 첫 번째입니다. First, 성도에게만 있는 영적인 힘이 있어요. There is a spiritual strength that only rests upon the believer. 하나님의 백성에게만 있는 
영적인 힘이 있다니까요. 그걸 찾아 누려야 됩니다. 그게 도대체 뭡니까? Exactly 엘리사는 그냥 힘이 아닙니다. 갈멜산 전투의 힘을 알고 있습니다. 오늘 이걸 찾아내야 돼요. 갈멜산에서 어떤 능력을 체험했냐? Kind of 발 아세라 거지 선지자 850명과 싸워서 이겼습니다. 전혀 눈에 보이지 않게 군 사역자가 해야 될 가장 첫 번째 일이 뭐냐? 군 안에 눈에 보이지 않는 흑암 세력부터 꺾는 겁니다. 이 사실을 인정하지 못하는 자는요, 기도 응답 받을 수 없습니다. 예수님 말씀하셨어요. 네 집안에 강한 자를 결박하지 않고는 절대로 승리할 수 없다고 말했어요. 마태복음 12장에 그랬지. 이 말을 알아듣지 못하면 나하고 상관이 없다라고 얘기했어. 이거는 구원받은 자만 아는 여러분만 가지고 있는 축복입니다. 반드시 누르셔야 됩니다. 엘리사는 이걸 알고 있어요. 갈멜산에서 어떤 능력이 나타났는가를 엘리사는 알고 있어요. 여러분이 이 축복을 꼭 깨달으셔야 돼요. You must absolutely discover this blessing. 눈에 전혀 보이지 않는 여러분 직장, 여러분 가정, 여러분 개인에게 있는 흑암 세력부터 무너뜨려 버려야 역사에 나는 것이다. You must first break down the unseen and invisible forces of darkness working upon your businesses, upon your fields, upon your individual, upon your homes in order for these works to arise. 여러분 여기 지금 우리 이제 북한들 많이 계시는데요. 도둑질을 한 사람이 그렇게 교도소에서 들어가고 고생했는데도 10번, 20번, 30번 계속 합니다. And we see that there are a lot of legal professionals here as well, but there are thieves who suffer so much in the prison, but they commit the same offense 10 times, 20 times, 30 times. 그렇게 교도를 받고 했는데도요. 또 합니다. Though they are taught not to do those things, they come out and they create the same offense again. 또그 정도는 또 그러다 손 칩시다. But even that is acceptable to some extent. 사람이 어쩌다가 사람을 한명 죽이다가 아니고요. 계속 사람을 잘 죽입니다. It's not even taking another person's life on accident. It's a person who repeatedly kills other people on purpose. 지난번에 어떤 사람은요, 사람 23명 죽였어요. And in the news we said there was a person who killed 23 people. 그것도 여자들 골라가지고요, 23명 죽였다. And there were 23 women. 그 중에는 어린 아이도 포함돼. Among them there were also young children included. 예, 그렇게 살려달라고 애원하는데 그걸로 죽인 거예요. They pleaded with him to save this, save their lives, but still he took their life. 절대로 그 사람은 해결 못 받습니다. 왜 그런 줄 아십니까? 성경은 설명하고 있습니다. 예, 사단이 그를 잡고 있기 때문에요. 거기에서 빠져나오지 않으면 절대 그 사람은 그 행위를 계속 하는 겁니다. 그 어떤 책에도 답을 주지 못합니다. 성경에서 답을 주고 있습니다. 여러분이 지금부터 싸우지 않고 이기는 비결이 뭐냐? 갈멜살 전투 힘, 그 축복을 지금부터 찾아내는 것입니다. 두 번째입니다. 호렙산의 힘입니다. 엘리야가 너무 낙심해가지고 호렙산에 갔을 때 하나님은 엘리야에게 힘을 주었습니다. 하나님께서 엘리야에게 주의 사자를 보내서 물과 떡을 먹게 하고 저 호렙산으로 가게 했어요. 호렙산에 갔더니 앞으로 일어날 확실한 메시지를 주었어요. 너 말고도 7천 명의 제자를 남겼다. You, 아하방을 두려워하지 말라. 아하방은 내가 없애겠다. 7천 제자를 찾아라. 그리고 엘리사를 세워라. 그 호렙산에서 일어난 사건이요. 그걸 이 지금 엘리사는 알고 있는 겁니다. 그렇잖아요. 여러분이 영적인 흑암 세력이 뭔가를 알고 하나님 말씀 확실히 붙잡으면 
전혀 불신자들은 모르는 얘기요. 여러분만 아는 응답이란 말이에요. 그렇게 많은 과학자들은요. 에이, 그런 게 없으면 있습니까? 더 많습니다. And many scientists say, how can you believe in such things? But that's even more than they can even imagine. 아, 무식한 사람 이리 얘기합니다. 아, 미국에는요 그런 거 없어요. And foolish people they say, in America, no such things exist. 무속인 1 1 명이 모여 만드는 게 New Age 팀이 그겁니다. Eleven of these fortune tellers gathered together. That was a New Age team, and they created this movement. 귀신 들린 무속인 1 1 명이 1800년도에 만들어낸 게 New Age 종교요. 이래 가지고 미국을 완전히 장악했어. And eleven demon possessed fortune tellers and shamans they gathered together to create this New Age movement in the 1800s. Completely swept over America now. 여러분 꼭 알아야 됩니다. 지성인들과 많은 중요한 분들은요. 무엇 때문에 프리메이션 들어가면 못 빠져나오느냐? All the intellectuals, all the important individuals, you must be aware of this. Why do people go into the Freemasons and they cannot come out? Yeah, free. 프리메이션의 본 프로그램이 뭐냐? 귀신 들리게 만들어 버려. And what is the actual program of Freemasonry? It is for people to be possessed by that spirit. 그러니까 무속인처럼 신을 받게 만들어 버린다니까 빠져 나올 수가 없어. In other words, they have that experience of receiving that evil spirit, just like fortune tellers. They cannot come out from that. 이래 가지고 그 힘을 가지고요, 굉장한 걸 만들어내고 있습니다. 그래서 하나님께서 우리에게 준 특별한 축복이 있다니까요. And by that strength, they can even create these amazing things. God has reserved for us an extraordinary blessing. 모든 군사역자들 이 축복 누리게 되기를 바랍니다. 여러분 이게 이것도 유치하게 하지 마시고요. 분명히 하나님의 말씀이 응답되기 시작합니다. Manner, 나에게 모든 사역을 맡고 복음 전하지 못하기는 허감 세력은 예수 그리스도 이름으로 떠나가게 될지어다. Christ, 저는 마음속으로 거기 된대요. 그날 저녁에 응답한 거 아니요. 어느 날 정확하게 응답하셨어요. 우리에게 나는 모든 불신앙과 허감과 영적인 이 세력들은 예수 이름으로 결박될지어다. 저는 마음속으로 거기도 한번 생각했는데요. 어떤 어려움도 허감도 우리를 이기지 못했어요. 또 뭡니까? 요단의 힘입니다. 여러분 이걸 먼저 갖춰봐야 돼요. 엘리사가 요단의 힘을 갈멜산, 호렙산, 요단의 힘을 붙잡았어요. 요단의 힘 뭡니까? 끝까지 따라갔습니다. 다른 생도들은 몰랐습니다. 끝까지 따라. 다른 사명자들은 몰랐다니까요. 알면서도 몰라요. 그런데 엘리사는 끝까지 따라갔어요. 요단 입구에 들어섰어요. 엘리야가 묻습니다. 왜 이렇게 끝까지 따라오냐? 뭐 해주길 원하냐? 그때 대답한 대답 아닙니까? 선생님 나에게 영감을 갑절로 주시기를 바랍니다. 네가 참 어려운 일을 구하는구나. 그러나 끝까지 따라오라고 합니다. 거기서 엘리사는 성령 충만한 능력을 드리게 됩니다. 지금부터 모든 렘런트들 모든 군사들 기도하시기 바랍니다. 나에게 성령의 충만함을 주시옵소서. 나에게 능력을 주시옵소서. 등든자 두려워하지 마세요. 나에게 성령 충만한 능력을 주시옵소서. 여러분 사업하는 분들 세상 간단하지 않습니다. 나에게 영적인 힘을 먼저 주시옵소서. 학생들은 여러분 힘으로 공부하면 못 이깁니다. 나에게 영적인 힘을 주사 학업에 승리하게 하옵소서. 이게 싸우지 않고 이기는 첫 번째 조건. This is the first condition to winning without even fighting. 꼭 붙잡으시기 바랍니다. You must hold on to it. 그런데 많은 분들이 적용을 못해요. 이거 어떻게 합니까? 
But many people cannot apply this. They say, how can I do this? 아니, 많은 분들이 적용을 못한다니까 이거 어떻게 해야 됩니까? People cannot apply it. They say, what should I do with this? 실컷 설명했는데 어떻게 해야 됩니까? I give such a thorough explanation. People say, well, what should I do? 랩런드 집이 열몇 번 했는데 실컷 나오면 어떻게 해야 됩니까? We had over dozens of world rapping conferences and after everything's over, they still ask, what should I do? 아니, 랩런드 모아놓고 집회하면 다 적어요. 다 해놓고는 어떻게 해야 됩니까? During the remnant conferences, everybody's jotting everything down, but after it's over, they ask, what should I do? 너무 간단합니다. But it's so very simple. simple. 그냥 하면 돼요. Just do it. 제 경험으로는 그렇습니다. By my experience it's this 그냥 way. 하면 돼요. Just do it. 하나님은 분명히 역사하세요. Because God will surely work. 체험 와야 됩니까? 안 와도 됩니다. Do you need to have some sort of special experience? No. 내가 막 성령 충만할 때막 온몸에 불이 붙어야 됩니까? 안 붙어도 됩니다. Does my body have to go very heated and hot when I'm filled by the Holy Spirit? No. 내가 막 무슨 막 입신 단계 들어가야 됩니까? 안 들어가도 됩니다. Do I need to go into some some sort of deep state? Not at all. 아무 상관 없어. It doesn't matter. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. For the spirit is what saves. The physical body is nothing. 여러분 영적인 것을 꼭 육으로 체험하라고 안 돼요. 영적인 것을 응답으로 체험해야 되는 거예요. Don't try to experience spiritual things in a physical manner. You just need to have a spiritual experience regarding the spiritual things. 아니 목사님 그럼 내가 저 어제 기도원에 기도하다가 불 받고 내가 어 쓰러지는데 그건 잘못된 겁니까? And you might say, Pastor, I went to the prayer mountain and I was praying there and I was filled by the Holy Spirit and the fire came into me and I fell over. Is that wrong? 아닙니다. No. 뇌에 좀 이상이 있습니다. Perhaps you have some sort of condition in your brain. 아니 나 성령이 불 받으니까 막 배가 불불해. 장에 이상이 있습니다. I have a fire of the Holy Spirit in my stomach area. Maybe something is wrong with your intestines. 틀린 게 아닙니다. It's not wrong. 아니 나는 막 기도할 때막불 받으니까 불불불 떨리던데요. And I was praying. I was filled with the Holy Spirit. And I reached the fire. I began to tremble. 중풍기가 좀 있습니다. Perhaps you have a little bit of epilepsy. 틀린 거 아니에요. It's not wrong. 아니 나는 그렇게 기도 아무 이상 없습니다. 정상이요. I prayed so much and there's nothing happening to me. That's very normal. 그렇죠? Right? 하나님의 역사는요 다양합니다. 그렇게 꼭 요거다 저거다가 아닙니다. God's works are very varied and diverse. It's not just this or that. 그냥 매일 같이 눈 뜨면 하나님 나에게 성령의 능력으로 사업하게 하옵소서. Every day when you wake up in the morning, open your eyes, just pray, God, help me to do my business by the working of the Holy Spirit. 내가 성령의 능력으로 군사역하게 하옵소서. With the power of the Holy Spirit, help me to do my military missions. 이 기도를 계속하면요 성령께서 실제로 내가 역사하는 게 느껴집니다. If you continue to pray this prayer, you come to factually experience and feel that the Holy Spirit. 그게 믿어집니다. That's faith. 그리고 그게 힘납니다. And you'll be strengthened. 여러분 어떻습니까? How is it for you? 나는 솔직히 하나님 앞에요. 그 어떤 가까운 사람도 그 어떤 사람도 나에게 힘을 줄 수는 없어요. Honestly speaking, all the close people next to me, nothing could give me strength. 그렇죠? Isn't that so? 어떤 사람도 나를 살려줄 수 없어요. Not one person could save me. 하나님께서 약속하셨어요. But God promised. 내가 너와 함께 하겠다. I will be with you. 내가 성령으로 너와 함께 하겠다. And by my Holy Spirit, I will be with you. 정확하게 말씀하셨어요. And He said it most accurately. 이게 싸우지 않고 이긴 첫 번째 비밀입니다. This is a first secret and mystery to winning without even fighting. 누르게 되시길 바랍니다. May you truly enjoy this. 자, 싸우지 않고 이긴 두 번째 비밀입니다. And this is the second mystery to winning without even fighting. 어떻게 해야 됩니까? What should we do? 베데레. Bethel. 길갈에. In Gilgal. 여리고에. In Jericho. 제자들 심었어요. He raised disciples in all those places. 지금부터 반드시 예비돼 있으니까. 군 전체에다가 제자를 심어라. Absolutely, disciples are prepared. Now you must plant in those disciples all throughout the military. 하나님을 믿으시기 바랍니다. May you truly believe in God. 아니 제자 사이가 어려워요. 하나님이 예비해 놓았습니다. And you might say, but the discipleship movement is so difficult to do. God has reserved them. 그 사람은 찾기만 하면 됩니다. Just find them. 그냥 말하기만 하면 됩니다. Just speak to them. 여러분 전도에 대해서 크게 많이 말할 거 없습니다. 하나님이 예비해 놨습니다. You don't need to speak so many words about evangelism. God has already reserved them. 그냥 보기만 하면 돼. All you need to do is see. 말만 한 마디만 해도 됩니다. Just speak one word. 군데 군데 베데레다가 길갈에다가 여리고에다가 제자를 심었어요. All throughout the different locations and regions in Bethel, in Gilgal, in Jericho, he planted disciples. 그 힘이 그냥 힘이 아닙니다. It wasn't just a simple strength at that time. 우리나라에 60만, 70만 군인이 군데 군데 흩어져 있어. We have 600, 700,000 of these soldiers scattered all throughout the nation. 집을 떠나서 특히 사병들 군대 왔습니다. Especially a lot of these people have left their own homes to go into the military. 막 3년쯤 하면 좋을 건데 요즘 2년이라요, 그죠? And it'd be great if it were three years, but they only serve a two-year term now. 오고 싶어 온 것도 아닙니다. 그냥 왔어요. And they just come not because they wanted to. 내가 볼 때는 여기 앉아 계신 분들은 진짜 군인들이고요. 이분들은 이제 군에 대한 사명을 한 사람들이고, 이제 사병들은 
사명이 아니에요. 할수 없이 와 앉아 있는 거요. And the way I said, all of you sitting here, you have a commission to come to the military, but all those other private, they just come because they have no other alternative. 그렇잖아요. 될수 있으면 안 가려고 했는데 에, 어쩔 수 없이 잡혀 왔단 말이에요. 그죠? They use any means possible to try to get out of their service, but they have no choice. They have to enlist. 자 이렇게 지금. 난생 처음으로 지금 홀로 서기를 시도했어. 난생 처음으로 본의 아니게 할수 없이 왔습니다. 난생 처음으로 자유가 없고 마음대로 못 하는 단체로 들어간 거예요. 제일 중요한 나이에요. 저는 그 군인 분들 보면서요. 첫 번째 기회다. In a time of age, but it's the most important first opportunity. 그들에게 뭔가를 바로 줄첫 번째 기회다. It is that first opportunity to give them something very correct. 2년만 있으면 제대 나갑니다. In two years, they are discharged. 저는요 마지막 기회다. And I think to myself, this is the last opportunity. 만약에 군에서 은혜 받아 버렸다, 영원한 기회다. But if they receive grace in the military, this is an eternal opportunity. 우리 아들도 군대 갔을 때 보니까요. 아들을 군대 보내놓고 나니까 한계가 달라지더라니까요. 군인들이 지나가니까 예사로 보이질 않아요. 저는 몰랐는데. 그봐 되게 추운 날. 이 군대에서 뭐 이렇게 춥지 않겠나? 이런 생각이 들더라니까요. Day, myself, really 이래가지고 군대를 보내놓으니까요. 다 가는데 막. 야 얼마나 기압이 들어가 있는지 몰라요. And after sending him to the military, I realized that there was so much tension in him. 군부대를 내가 방문했어요. I visited his base. 군부대를 방문해가지고 그저 대장님을 딱 만났는데요. 아, 막 대장님이 이제 우리 아들이 불러 그래. And that I met with the commander in the military base, and he called my son over. 그렇게 막 우리 아들 막 경쟁하는 듯막 그때 우리가 막 왜? 막 이러더라고 우리 아들. And he was encouraging him and everything, but he was so disciplined at the time that he just stood r i g h t straight. 뭐 내가 얘기한 대로 왜? 하고 말아. And even when I spoke to him, he would just salute to me too. 그리고 야저그네뭐 내무반에 그 한번 가보자 이게 아. 안 오시는 게 좋다 하더라고요. And I told him I want to visit the office where you're working. He said no, it's better that you don't come. 아 다른 사람들 피해 주기 때문에 아 그러더라고요. Because that's actually uh, not very good for other people there, so I would better if you didn't come. 그래 괜찮다 그냥 우리가 가봤어 그지. And I said it's fine, so I did visit. 그러니까 야 군대 이런 데 좋은 데 오늘 애를 싹 바꾸어 놨어 그냥. And I thought the military is an amazing, great place because he completely changed my son. 이게 몇년더 하면 확실히 바꾸겠는데 야. And I thought if he stayed there for just a few more years, he'd be completely transformed. 제대에 나오자마자 본래대로 갚는 거야. But as soon as he was discharged, he went right back to the way he started. 그래서 이 군대 참 좀더 이게요. 첫 번째 기회요, 마지막 기회요, 영원한 기회. This is the first opportunity, the last opportunity, and the eternal opportunity. 아, 군대가 뭐 심하다, 욕한다, 구다다, 상관 없어요. And people say the military is so harsh; they beat them there and things like that. But it's really not important. 어쩌면요, 인간 되게 하려면 여자들도 가야 돼요. And if you want to make them into real men, we need to send them. Even women should go. 이어 이렇게 군인들 전쟁 흩어져 있다네. But in this way, all those active duty soldiers are scattered everywhere. 이 속에 틀림없이 하나님이 제자를 심어놨다. Among them, God has absolutely reserved for Himself the disciples. 제자는 유대인이 다 막고 바리새인이 다 막고 로마가 다 막아도 절대 막을 수가 없어요. And all the Jewish nation, all of the Pharisees, all of Rome blocked the disciples, but they could not be blocked. 복음 전하는 초대교회와 복음 전할 때마다 이단 누명 세우지 않았습니까? 그런데도 막을 수가 없었어요. The early church preached the gospel. Whenever they preached the gospel, they labeled them as a heresy, but nobody could block them. 그때는 복음 전하면 잡혀 갔어요. 그런데도 제자가 나왔어요. At that time, if they preached the gospel, they were incarcerated. Still, they preached the gospel because they were disciples. 자, 싸우지 않고 이기는 거요. They won without even fighting. 군대 군대에다가 이런 제사를 심었기 때문에요. 싸우지 않고. And because you planted the disciples in every single different location, you win without even fighting. 마지막 세 번째입니다. Last number three. 어떻게 싸우지 않고 이기냐? How did they, were they able to overcome without fighting? 여러분들은 힘을 모으고 성도님들 힘을 모아서 도단성 운동을 해라. You must now muster your strength together. All the believers must gather the strength together to raise up the Dothan movement. 오늘 본문이 도단성입니다. 도단성 운동을 해라. Today's scripture reading is about the city of Dothan. We must raise up that movement. 아람군 막을 조직을 짜라. Now raise up that system to block the Arameans. 여러분 복음만 전하면요, 아람군 막을 조직들이 만들어집니다. If you just preach the gospel, the system to block the Arameans will be instituted. 옛날에 나만 장군에게 간단하게 복음 전했는데 그 사람이 그 군인이 바뀌어 버렸어요. In the past, the gospel simply preached to General Naaman, and that man was completely changed. 여러분 표시 내지 않고 군복을 입고 있습니다만은. 
표시내지 않고 양복 입고 다닙니다만은 안에는 죽어요. 단만 주면 바뀌어 버려. No, these people are wearing their soldier uniforms. There's no outward appearance or sign of this. They're dying, wasting away inside. You must give them the answer. 여러분은 지금부터 도단성 운동, 전국이 조직을 만들 도단성 운동을 해라. Starting now, all about the nation, raise up the system to raise up the Dawson movement. 여러분 중요합니다. 전국 교회는 군성기를 위해 기도 시작해라. This is very important. All the churches throughout the nation must now really pray for military missions. 군만큼 중요한데 어디 있습니까? 여러분 싸우려고 있는 군인이 아닙니다. 싸움을 막으려고 있는 군인들 아닙니까? There's no place more important than the military. These soldiers are not standing there on duty to try to fight. They're trying to defend. 악한 정치가에게 사단이 들어가면 무슨 일이 날지 아무도 몰라요. We do not know what will happen if Satan enters into the corrupt politicians. 에베소 6장 12절에 이 사단은 많으냐? 정사와 근세자와 그랬어요. It says in Ephesians 6:12 that Satan enters into the rulers, the authorities. 성경에 한 번도 빠짐없이 기록이 돼. 이 사울에게 악신이 들어갔다 그랬어요. Without even one exception in the Bible, can you say this? The evil spirit entered into King Saul. 그러니까 문제를 일으킨 겁니다. And that's why, as a result, these problems arise. 그렇다고 볼때 군성교는 중요하다는 정도가 아닙니다. 우리 경험이 없어 그래. 우리 유교 만났잖아요. Then from that perspective, military missions is not just simply important. It's so very important. We actually experienced the Korean War. 지금 젊은 우리 학생들이 역사를 모르거든요. 글로만 봐가지고 그것도 틀리게 알고 있어요. These young students. They don't know about history. They only read it in these books, and they also know it incorrectly. 그 이상한 정신 돌아온 선생님들이요. 아 우리가 공격했대. 우리가 북침을 했대. These strange teachers teach their students saying that all the South actually attacked and invaded the North. 북한이 남침한 게 아니고 우리가 했다고 그렇게 가르치는 그 선생이 있다니까요. They actually teach us to teach that saying that it wasn't the North that invaded South, but the South actually invaded and attacked the North. 이래가지고 이게 전쟁 이게. 우리는 그때 얼마나 고생했는지 모릅니다. But we lived through that and we suffered so much. 여러분 거지로 살았어요. We lived as beggars. 우리가 지금 뭐 얻어먹고 살았다니까요. And we lived off of all the the things that people gave to us for free. 그 우리 우리 마을 밑에 전쟁 만난 고아들, 고아원이 우리 집 옆에 고아원 여섯 개 있었어요. And right underneath our village, there were all these orphans running around without any parents. There were six orphanages all around our neighborhood. 이제 이리저리서 고아원이 여섯 개 있었다니까요. There were six orphanages in the near vicinity. 그리고 우리가 사는 동네 언덕 밑에 그저 미군들이 준 미국 사람이 준그 통조림 있잖아요. 그 영어 쓰인 거. 그게 가득 차 있었어요. And right under our village, there was a location where they had all those handouts, those canned goods that the American soldiers gave to us. 얼마나 비참하게 된지 모릅니다. And it was in just a very pathetic state. 그 사람들은 모르잖아요. But people don't know that. 여러분들이 지금 아람 군을 막을 조직들을 만들어야 돼. Now you must form and implement that system to block the Arameans. 그게 복음 전하는 일. That is the proclamation of the gospel. 그리고 뭘 가르쳐야 되느냐? And what else must you teach? 정신력을 심어야 돼. You must now plant that willpower and mental strength. 그렇잖아요. Isn't that so? 무슨 정신력 말입니까? What kind of willpower is that? 열한기야 이장의 군대 군대 제자들이 있는데 뭐라고 합니까? 니왜 선생님 따라가느냐? 이럽니다. Second Kings two we see that all there are so many disciples in all these different locations and they ask him why did you follow the teacher? 그 정신 가지고는 안 돼요. With that kind of mental ability you cannot do anything. 엘리야가 지금 마지막으로 이제 지금 타임을 가지고 있는데 야니왜 선생님 따라가느냐? 이렇게 계속 얘기했잖아요. It is that last time with Elijah still they continued asking Elijah why do you keep following him? 오늘 본문을 보세요. 사환이 눈이 어두워 가지고 영안이 어두워 가지고. 벌벌벌 떨고 있었잖아요. And look at the scripture reading today. We see this man. His eyes were so dim. He was trembling because he didn't know what was going on. 이런 정신을 가지고는 못 이기거든요. With that kind of willpower, mental strength, you cannot win. 하나님의 백성은 정신력만 가지고도 승리할 수 있다. The people of God, even if they just possess willpower, they can absolutely overcome. 제가 그 태평양 전쟁이라는 책을 읽어봤어요. I read a book called The War of the Pacific. 그 일본이 말이죠. 우리나라를 하고 할 때. 막 전쟁이 막 터졌잖아요 지금. And we see that Japan, Japan was actually occupying the entire region, and this war broke out. 우리나라 해방되기 전에 그막 이제 막 전쟁 터졌잖아요. And right before our nation was emancipated, we see that there was a war that broke out. 그 태평양 전쟁이라는 책에 보면은 일본 군하고 미국 함대하고 싸우는 내용이 나옵니다. In the book called The Pacific War, it details the fight, the battle between the Allied forces of America as well as Japan. 이제 미국은 이제 이 우리를 살리도록 하는 건데. 이 일본군이요. 저 미국 함대를 무너뜨리는 작전을 쓰는 거예요. And we see that the American soldiers are trying to save us, the people in Korea, but the Japanese soldiers are now fighting as a fleet of America. 그래 함대를 어떻게 무너뜨리는 거니까 그냥 총을 쏴서 안 되니까 비행기에다 폭탄을 실어 가지고 
그 뚱뚱으로 들어가는 겁니다. 함대 속으로 이렇게. And how do they actually commit that act? It's not because they're just firing at the fleet, but it's not actually going under. That's why they took these jets and these planes with suicide bombers and they just dove right into it. 그 일명 어, 가미가즈 특공대라는 거예요. That was actually kamikaze. 진짜 놀란 게요. 그 모집을 하는데 일본 청년들 줄 섰어요. Now when they're actually recruiting the kamikaze or suicide bombers, these young adults in Japan all stood in line for it. 나좀 놀랐어요. And I was shocked by that. 아니 그거 죽는데. 그저 함대에 투하를 한단 말이에요. 그 비에 그 폭약실에 가지고 그럼 죽거든요. 거기에 지원자가 줄 섰다니까. Now they're going to face their death. They're actually colliding and crashing into the fleet as well as the ships, but they're volunteering for that. 나 그거 보면서 아, 이 일본이 뭐다 이전에 우리나라보다 정신력이 훨씬 강해요. And when I saw that, I thought to myself, before I even saying anything about the Japanese people, they have far greater willpower than any of us. 그래 가지고 오늘 학생들이 이제 그 어, 와가지고 이제 그 출근하는데 내일 할 건데 밤에 말이요. 딱 보니까 대장이 순실 딱 하니 보니까 한 명이 옷을 입고 있어요. And there is a student who is actually they're all about to go the next day, and there's one student who's just sitting there, he's sewing. 아, 그래 왜 입냐니까 아, 쉽게 말해 죽을 건데 왜 입나 이거죠. 그러니까 아, 이거 놔두고 저거 입고 갈 거라고. And he said, well, you're gonna die anyway tomorrow. Why are you sewing your clothes? He said, well, I'm gonna leave this and wear different clothes. 또한명 보니까 울고 있어요. And there's another student who's crying. 그, 아, 쟤는 서, 두려운가 보다. 왜 울냐 이렇게. And the thought, he man thought to himself, that person must be really afraid. Why are you crying? He asked. 어머니에게 서온 편지. He's reading a letter from his mother. 어머니에게서 그 편지가 그 책에 공개됐다니까. And that letter that the mother wrote to him was actually written out in that book. 나또 충격받았네. And I was shocked once more. 사랑하는 아들에게 My beloved son. 너는 조금도 두려워하지 말고 일본을 위하여 용감하게 죽어라. Do not fear in the least and may you die valiantly for Japan. 어머니 편지입니다. This is the letter from his own mother. 우리 어머니 같으면 틀림없이 And if it were our mother, she would have written this. 강수야 티라. <웃음> 강수 get out of there. 너는 안 된다. You must not die. 분명히 그랬을 겁니다. She, she would absolutely have written that. 특히 너는 네 아버지가 40에 너를 낳았다. Especially 어? your father was 40 when I had. 다른 사람 몰라도 너는 안 된다. Even if it's anybody else, not you. 틀림없이 우리 어머니 그랬을 겁니다. My mother would have absolutely written that. 그 일본 어머니가요 용감하게 죽으라. But that Japanese mother wrote, "Die valiantly and courageously for your nation." 천국에서 만나자. And I will meet you in heaven. 사랑하는 어머니 누구부터? Your loving mother. 그래 아 보면서 아, 우리가 과거나 지금이나 정신력이 지는 거요. And as I read that, I thought to myself, in the past, even now, in the present, we continue to lose out because of that willpower. 도단성에 있는 사람은 정신력만 가지고 행지 아닙니다. 영적인 힘이 있어요. But those in the city of Dothan, it was not just willpower, mental strength. They had spiritual strength as well. 아람 군대가 싸고 있는데 밖에 보니까 하나를 하늘에 불말 불뱀 그 천군 천사들 하나님 동원 시켰다 이 말이에요. The air mains were completely surrounding them, but God had already commissioned to them all the horses and chariots of fire. 아예 아람 군대를 움직이지 못하게 만들어 버린 거예요. To the point where the air mains were completely surrounded themselves, they were trapped. They could not. 하나님의 놀라운 역사 나요. 내용 설명하는 안 하실 아실 거 아닙니까? 싸우지 않고 이게 버렸다. Even if I don't explain, you know that they won without even fighting. 이게 성도가 가진 축복입니다. This is the blessing that the believer possesses. 이게 군 선교사가 가진 축복입니다. And this is the blessing that comes to rest upon the military missionaries. 지금부터 어떻게 싸우면 싸우지 않고 이기냐? Starting now, how must we fight so that we don't have to fight to win? 갈멜산, 호렙산. 요단의 힘을 항상 누려라. 제가 알기로는 하루에 5분 10분만 누려도 됩니다. 두 번째 뭡니까? 곳곳에 제자 있습니다. 찾으세요. 세 번째 뭡니까? 도단성 운동을 하세요. Now raise up the, the movement of the city of Dothan. 도단성 운동을 어떻게 할 것인가? How will you do that? 앞으로 우리 어, 야간 신학에서 군 선교 학과를 만들 겁니다. And now in the evening missionary training center we're going to make a department and a study for military missions. 우리 신학교에서 군 선교 학과만 만들어서 여러분을 위해서 별도로 학과를 만들겠습니다. And in our seminary school we're going to make a different study and a department for military missions to educate you. 그리고 아르티시에다가 우리 군인들만 합수 훈련 받도록 별도로 예, 제도를 만들겠습니다. 앞으로 총회를 통해 가지고 
군 안에 750군데 가량 비어 있는 교회를 가 성기도록 만들어라. 지금 한 750군데가 보고해 보면 비어 있더라고요. 교회당을 지어 놓고 목회자가 없는 거예요. 그러면 찬스 아닙니까? 우리 개혁 총회를 활용해서 들어가라 말이에요. 앞으로 이 중에서 야간으로 일주일에 한 번씩이라도 공부 신학 공부 제대로 해서 앞으로 이게 지도자 만들어서 파송해라 이 말이에요. 여러분이 영적인 싸움에만 눈을 뜨면 반드시 승리합니다. 많은 신자들이 육적인 싸움을 하고 있습니다. 영적인 싸움을 하면 승리합니다. 많은 신자들이 영적인 눈을 뜨면 여러분이 실제 것이 보입니다. 우리는 귀신 생기는 자보다는 믿음이 좋아야 돼요. 불신자보다는 믿음 좋아야 돼요. 저 모래 땅을 라스베가스로 만들어 놓은 노른군보다는 믿음이 좋아야 돼요. 그렇지 않습니까? 우리는 하나님의 자녀예요. 오늘부터 전국 교회는 군성기를 위해 기도하시길 바랍니다. 지금 방송 듣고 있는 세계의 사명자들은 우리 한국으로 기도하시고 군성기 잘 놓고 기도하세요. 예, 꼭 전쟁이 안 난다 할지라도 군에 들어오는 군인 한 명이 중요합니다. 그들에게 큰 영적인 치유가 일어나도록 우리 군성교사들이 하나님의 축복을 누려야 되겠습니다. 메시지를 마치겠습니다. 여러분에게 최고의 축복의 기회가 되기를 예수 이름으로 축원합니다. 하나님께 감사드립니다. 오늘 우리 군성교사와 전국 사명자들과 중직자들 렘넌트들이 응답받는 메시지를 붙잡게 해 주옵소서. 싸우지 않고도 이기는 힘을 회복하게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.